প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের এই গণিত ক্লাসে আমি তোমাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে অষ্টম শ্রেণীর গণিতের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ পাটি গণিতের পরিমাপ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে বলবো যে তোমাদের সামনে আগে আমি আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দুইটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম আজকে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা বা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কেন আমাদের জানার প্রয়োজন আছে যদিও বা তোমরা ধারণা করতে পারো যে অষ্টম শ্রেণীতে যে অষ্টম অধ্যায় জ্যামিতি বিশেষ করে চতুর্ভুজ সংক্রান্ত যে উপপাদ্যগুলো আছে বা প্রমাণ আছে ওখানেও আমাদের অনেক সময় আলোচনা করার প্রয়োজন হবে বা ওখানে আমরা আলোচনা করলে একটি বর্গক্ষেত্রে কখন আমরা এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো বা বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা কীভাবে পাবো বা বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য কীভাবে পাবো এই যে বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্যের কথা যদি আমি বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে একটু যদি বলতে চাই যে পিথাগলসের উপপাদ্যটা আমাদের অবশ্যই জানার প্রয়োজন আছে তোমরা নবম অধ্যায়ে জ্যামিতি অংশে বিশেষ করে তোমরা যে পিথাগ্রস উপপাদ্য পড়েছো আমি ধরেই নিব কারণ তৃতীয় অধ্যায় তোমরা পাটি করে যখন ম্যাথগুলো কমপ্লিট করবে এই ক্ষেত্রে এখানে অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যা আছে আয়তক্ষেত্র আছে বয়োক্ষেত্র আছে বা ত্রিভুজ আছে এই মেন বইয়ের যে ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো আমরা যখন সলিউশন দেব এর অতিরিক্ত কিছু বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু আগে জানতে হবে যার কারণে আমি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমি কিভাবে নির্ণয় করবো বা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করার পর আমরা বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা আমরা কিভাবে পাবো বা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা আমার এই ভিডিওটা আপলোড করার উদ্দেশ্য যে আমরা বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য কীভাবে নির্ণয় করবো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে তোমাদের বলি যে পিতাগ্রস উপপাধ্যে যে আমি একটি এমন একটি সমকোণী সম দিবাহু ত্রিভুজ আঁকবো যেখানে একটু খেয়াল করো সমকোণী সম দিবাহু ত্রিভুজ আঁকছি যেখানে আমি এ বি সমান এসি পাচ্ছি একটি দাগ দ্বারা আমি প্রকাশ করি সেখানে এ বি সমান এসি পাচ্ছি আর দেওয়া আছে বিকোন সমান এখানে নাইনটি ডিগ্রি দেওয়া আছে বিকোন সমান আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা পিতাগ্রস উপপাদ্য যদি জানতে চাই আমি কেন একটি সমকোণী সমদিবাহ ত্রিভুজ আঁকলাম কারণ আমরা যখন এই বর্গ সংক্রান্ত আমাদের যে তিনটি সূত্র প্রয়োজন হবে জানার সেই ক্ষেত্রে আমি একটি বর্গ এঁকে নিলাম এই বর্গের প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য আমরা জানি সমান এবং প্রতিটি কোণ কিন্তু আমরা জানি সমকোণ যার কারণে আমরা এখান থেকে বর্গের একটি বাহু যদি এ হয় এটিও যদি এ হয় এটিও যদি এ হয় চারটি বাহুই যদি আমরা পরস্পর সমান পাই তাহলে চারটি বাহুর একটি দৈর্ঘ্যকে যদি একটি বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা বর্গের বাহু ধরি তাহলে এখানে আমরা পাবো দেখো এ বি সি ডি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফল আমরা জানি বাহু দৈর্ঘ্য স্কোয়ার আমরা বলতে পারবো বর্গ একক বা এখানে যদি আমরা বলি এ স্কোয়ার বর্গ একক একটি বাহু যদি এ হয় অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্য স্কোয়ার বলে আমরা বলতে পারবো এখানে এককটা আমরা বর্গ একক লিখে দিলাম বর্গ একক একটু খেয়াল করো বর্গ একক লিখলাম আমরা এটি কিন্তু জানি যে বড় ক্ষেত্রে যদি একটি বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফল হবে বাহু স্কোয়ার এরপরে যদি আমি তোমাদের বলি বড় ক্ষেত্রে পরিসীমাটা আমরা কিভাবে কিভাবে পাবো এ বি সি ডি বর্গ ক্ষেত্রের পরিসীমা তাহলে এ বি সি ডি বড় ক্ষেত্রের পরিসীমা যদি পেতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এ বি বাহু পাচ্ছি অর্থাৎ এ বিন্দু থেকে শুরু করে বি বিন্দু পর্যন্ত যাব এ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করব আবার বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে আমরা অতিক্রম করব সি বিন্দু থেকে ডি বিন্দু আবার ডি বিন্দু থেকে এ বিন্দু তাহলে সম্পূর্ণ আমরা এই বর্গে বাহু দৈর্ঘ্য আমরা অর্থাৎ চারিদিকে একবার ঘুরে আসছে তাহলে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি ডি প্লাস এ ডি আর যেহেতু দৈর্ঘ্য বলা হয়েছে প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য আমরা যদি চারটি বাহু দৈর্ঘ্য যোগ করি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো এখানে একক তাহলে আমরা এ বি সমানে ধরেছি বি সি সমানে ধরেছি সি ডি সমানে বাহু ধরেছি এ ডিউ সমানে আমরা এ বাহু ধরেছি তাহলে একক হলো তাহলে আমরা যদি চারটাই এ যোগ করে একক পেলাম তাহলে আমরা বলতে পারবো ফোর ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য ওকে ফোর ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য এগুলো আমাদের অবশ্যই তৃতীয় দায় যখন আমরা 
मैथ गुलो कर बो शेख के गोनाम प्रश्नों सीजन शिले जो दिया शेख के ते अपने खूब सुंदर भावे ये शूत्रों गुलो तो मात्रा में तो अपन बोल बो जेत मात्रे पार फोरे तो मात्रा में बुझे ऐसी ऐको ना शो जेट तो मात्रे सामने एक तो आलोचना करते चाहे जेब बॉल के ते कौन ने दूर भाव रखी बापा बो ए बी सी डी बोर्गो क्षेत्रे लिखते कैंडिडेट से क्षेत्र जानी चलक जो एट ए टाइम डट गुण आकार थे लिखते पर स्कोर इंटू बी स्कोर ये खूब भलो भाई जी आज जो भाई ए वि होल रूट ओभार से क्षेत्र में रूट आलदा आलदा भाव रूटा दीब से क्षेत्र में बी रूट ओभार होने जो देखाते चाहिए रूट ओभार टू इंटू आप देखते ए स्कोर होल रूट तेने पासी रूट ओभार टू इंटू ए फाइनल लिखते पर रूट ओभार टू ते बॉर्डर के कौन ने दर्ज हो जो दी बोली तले बॉर्डर के कौन ने दर्ज हो आपना पाँच से देखो एक ने ए रूट ऑफ़ हार टू एको तो आप देखा सोचा तो आपने कह रहे एक टू कोटिंग लिए जो दी पारे जो सर आपने ये बात इटा की भाव पार बो तो आपने बोल बो नवम उदाहरण जो कुनी पिता ग्रोस रूप पद टा खूब बालवा� ए बॉर्डर कौन है दुर्गो निन्न कर थोला हमरा शामों को निशामों दिवाल त्रिभुष्ट आमद देखो बालो बाज जानता हमें आमरा शामों को निशामों दिवाल त्रिभुष्ट के आमरा एक्टिव आहु जो दी पेजाय शेके चामरा बॉर्डर कौन है दुर्गो किंतु पेगलाम ए रूडवार टू एकोन तो हमरा तो बोलते हैं वर्षार आमर क्लसोड कर दिलो विश्वास जे तुमरा जो दी क्लास गुलो देखो बा ए क्लास ऑन हो जाए जो कौन अमी तुम्हारे मैथ गुलो सॉल्यूशन दिवो ती तो दाय तो अपन अमी मैथ सॉल्यूशन देर पर उत्तरी तो कुनो प्रश्नों जो दी पाए शेटा जेले स्कूल हो बा शारा बाला दशेर सुनाम धन्नो पुतिस्थानेरो जो दी प्रश्नों है पढ़ी गन विशेष करे शॉप्टम सीनिते हो तुम रखें तो ये पूरी माफिन मैथ गुलु कोडे ऐसे सो उगने आयतों के टो बड़ों के टो बाघनों बायतों का घन कुस्ते विषय गुलु तुम रा शामुक धारणा तुम आदे आसे तले तुम रा कंटिन्यूअसली अमार क्लास गुलो देखते थाको एवं पौरवती ते अमी तुम आदे आयतों का घनों कुस्त विषय गुलाल सुना करार पार आमी गाने तीक्ष्ण समस्या गुलो समाधान दिया चेस्ट कर बो ये शुभ कामना है तुमरा भालो थे को सुस्तता को आजकल के क्लास इतिहास लम अल्लाह पेस